Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру по названию Зуба и продолжаем дальше. Будем встретить на них все в соло-боях, да, именно в соло-боях, ребятки. Дичь дикая будет, железная дорога, стандарт, но рейтинга не будет, но в любом случае погнали, пока что сборку не меняем, пока что. Потом уже, если что, в зависимости от ситуации, которая будет складываться, возможно что-то придется поставить или убрать. Ну, пока будем играть так, как есть. Какие лаги, капец. Вы видите эту дичь, да? Я просто стоял только что на месте и не мог ничего сделать, потому что меня просто лагало. Просто потому что меня лагало и вот поэтому. Надо было оттолкнуть его, наверное, да? Я ошибку, получается, сделал. Сложновато играть немного, когда тебя 20 уровень вот так вот душит. Очень сложновато. Но будем стараться. Чем я могу сказать? А лука до сих пор, кстати, нету. Да. С Брюсом тоже проблема, то, что его оттолкнуть невозможно. Лук я какой-то нашел. В принципе, у меня сейчас еще одна аптечка есть. Да, мне бы дойти что-то получше. То есть, было бы две аптечки, было бы красиво. Можно было бы до конца поиграть. Лаги, кстати, видите, не уходят, да? Не уходят совсем. <coughs> Поэтому будем сейчас пытаться что-то с этим делать. С Брюсом, конечно, надо играть на дистанции. Тут без дистанции не получится совсем никак. Да, видите, все, как, как оно есть, да? Немножко я тут ошибаюсь, но с Брюсом сложно. Он, кстати, с кассеткой играет. Блин, какие же лаги дикие. Как в это играть с этими лагами? Как можно играть вот в нормальные бои, когда у тебя так лагает? Жесть. Заманивай мне нотика. Не заманился. Умненький. Ну ладно, ладно. Пойдем дальше. У меня как бы есть дефибриллятор, есть э, аптечка. Сначала нужно реализовать дефибриллятор, потому что... Хотя можно, наверное, его потом реализовать. Ну, мы сейчас немножко, как видите, играем в деф вариант прятки, потому что, сами понимаете, на местности, в которой мы сейчас дрались, с Брюсом, ну, шансов немного. Хотя, как видите, енот там просто наделал киллов на нубасиках, которые от меня, конечно же, убегают, очередные животные больные, которые от одного убегают, к другому прибегают. <coughs> да. <coughs> Заевыдили им немножечко. Конечно же... А, -а, а больные животные объединились. Понятно, животные мразотные. И это с ними тоже, да? Или нет? Как вы считаете, ребятки? Я даже аптечку не успел использовать. Понимаете, там длительность феромонов была настолько большая, что я не смог использовать аптечку. Вот, кстати, ребятки, вы видели сейчас текущий бой. Ну, если убрать лаги, да, и все, что с ними было связано. Вы видели, что происходило, да? Это несколько игроков, которые друг друга не бьют. Причем высокого уровня, да? Это супер прокачанный чел с феромонами, которые просто убивают любой вариант игры против него, да? И вот это самое больше, что мне не нравилось в соло-боях, и почему я их никогда не использую как режим игры, да? Потому что здесь слишком душно, не потому что вот сложно играть, а потому что, во-первых, уровни 20 на 1200 рейтинга, что это за дичь, да? Ну, начнем с этого. Это как бы нелогично. А во-вторых... Как видите, они друг друга не бьют, а бьют только тебя. При том, что ты даже не 20 уровень, как бы. Вопрос, вопрос. Почему так? Кстати, у нас сегодня скинчик, волшебные лапки, кому интересно. Красивейший скинчик. Да, здесь как бы попытаются и 16 уровни, да? Не без этого. Но в основном 20 уровни и все такое. Феромон я потратил, это проблема. Он залутал за полсекунды, я на них все не лутаю. Находите, да, совпадение такое небольшое, да? Как вам это совпадение, ребятки? Очень такое, знаете, необычное совпадение. Обычно, когда ты пытаешься залутать предмет у Никса, он лутает за микросекунду. Когда ты на Никсе, ты лутаешь по 2 секунды предмет. При этом другие противники лутают предмет, ну, сами видите, да? <coughs> как? Эм, ну, ребятки, у меня сейчас слов нету. Вы все сами видели. Как оно было, да? Ой, животное на хамелеоне. С кофе. Кофе не помогло победить. Какое совпадение, да? Возможно, он даже вместо укола адреналина там кофе поставил на хамелеоне. Лагает просто дичайшим образом. Фиг, поиграешь нормально. Но в этот раз хотя бы сильных, очень жестких противников нету, которые меня могут вынести. вот. Хотя как нету? Крабик-то есть? Нормально, да? Почти. Чуть не откинулся. Чуть не откинулся. Байтим на хпшечку на свою, конечно же. Крабика кто-то пульнул очень жестко. Пока что на воротах живем. Э -э, если что, я развернулся, ребят. Если что. Замените по Никсу. Ой, про, точнее, по Никсу. По кролику Сипи не прошло ни одного урона. Хотя сколько я уже урона закидывал. 
Блин. Какая дичь. Они им сейчас задушат, скорее всего, пока да будут поднимать эту аптечку. Но фиг тебе, граф. Не задушишь. Не задушишь. Я случайно похилился, промахнулся по аптечке, да? Бывает такое. Средим бочку, чтобы не получить дополнительный урон от Никса. Заферомоним его, промахнемся выстрелом, все по плану. И оттолкнем. И убьем после этого. Гениальный план просто. В скобочках нет, просто фигней страдал, если честно. Ладно. Здесь у нас шансов много, в принципе, бить. Главное, феромоны сейчас на краба использует. Блин, как же лагать. Как в это играть? Ой, просто слов нету. Надо, наверное, все-таки переходить к командным боинам, потому что... Я вот хотел, ребятки, если честно, потестировать соло-бои. По простой причине, потому что мне было интересно, как будет реализовываться в них... Как будет реализовываться в них, так сказать, никс, да? И вообще, как в них можно себе набивать третьих или нет? Но из того, что я вижу... Возможно, лаги только приурочены к соло боям. Возможно, относится к ним. Пока что непонятно, где противник. Из-за того, что, видите, вот у Никса есть проблема большая. Это то, что... Ой-ой-ой. Как же эти прятки мне задолбали. Вот эти гении, которые... Знаете, которые в прятки играют. О, как же они меня бесят. Как же они меня бесят, эти гении, которые играют в прятки. Захилимся. Крабика надо добивать как-то. Но он пытается меня задушить. У него вряд ли что-то получится в этом плане. Но Слоник тоже не самый простой противник, так сказать. Потому что он старается играть нормально. Крабик меня сейчас пытается убить, но у него ничего не получится, потому что это Никс, это Краб. Я, кстати, немножко про ошибся с активным навыком. Два раза ошибся, понимаю. Краб, кстати, отхиливается бинтом все это время, а я не могу в него урон нанести. И это проблема большая. Но у Краба есть минус, у него дистанция хуже, чем у меня. Но он может меня хукнуть. Там какой-то гений в бочке перемещается. Гений в бочке мы сейчас будем ловить. Точнее, краба будем ловить на гения в бочке. Вот так вот специально я все это просчитал, ребятки. Изи легчайшая против краба. Ну, тут на скиллухе вытянули, конечно. Но лаги очень мешают. Лаги очень мешают. Какой, кстати, это бой был? Третий? Нет, это второй бой был только. Ну, тяжеловато. Тяжеловато побеждать. Но пока играем в соло боях, пока что. Может быть, в следующем видео уже... В следующий раз будем играть уже командные бои. Но пока что соло бои... В принципе, можно их вытаскивать даже против такого же уровня, как ты. И выше уровня, но... Душненько. Слишком много играют в прятки. Слишком много сидят. Просто ничего не делают, пока ты пытаешься драться с кем-то. И пытаешься победить в бою. Опять же, нужно на них всех, кстати, еще набивать бицуху. Это тоже вот аспект, так сказать, зависимости от предмета. То есть у тебя есть предмет бицуха, тебе нужно набивать ее. Иначе у тебя не будет этих преимуществ очень жестких, да, которые дает бицуха. Это, конечно, минус. То есть не нужно постоянно искать противника, постоянно их добивать и все такое. Да. Мешает это... Объективно, да. Против жабы у нас, наверное, шансов никаких, если там первобытный инстинкт будет. Но попробуем что-то сделать. Опять же, есть отброс через первобытный инстинкт у Никса. Если золотаем предметы, то можно будет отбросить жабу от аптечки и... И реализоваться. А, жаба не самая сильная. Тут, тут изикатка для нас получается, да? Ну, получается так. Жабу можно даже добить. Сбегать быстренько. В принципе. У жабы шансов никаких просто. Что мы, в принципе, будем сейчас делать? Добивать ее. Ну, почему добивал? Потому что нужна аптечка, потому что нужна бицуха. Все как бы прост, просто и ясно. Бицуха нужна, аптечка нужна, поэтому добиваем. Ну, нам, конечно, повезло, что, что у нас были предметы, у жабы не было. Это уже, так сказать, не везение жабки, наверное, больше, чем наше везение. Или наоборот. Ладно, лутаем сейчас мы золотой лук и отправляемся налево. Я видел там бота, плюс видел справа еще там кого-то снизу. Но направо и снизу мы пока пойти не будем. А вот сюда. Я хочу взглянуть хотя бы, что тут есть. Возможно, что-то с бочек полезное будет. О, щиточек, нравится. Щиточек полезная штука. Плюс у нас еще есть, помимо щиточка, хотя, наверное, зря я стенку сол... скипнул. У нас еще есть... А, ну все. <laughs> Бочка, да? Пытался я енотика добить, енотик потерял свой активный навык и умер. Ошибка, ошибка. Нельзя было терять активный навык енотику, и мог бы через него отыграть еще, попытаться. Пока что делаем все красивенько, не подставляемся лишний раз. Падают всяких разных ребят. Эм, Лиси, конечно, интересная. Нечего больше сказать. С нее бы щиточек подлутать. Да. Ой, щиточек, я имею в виду капкан. Ну, короче, я заговариваюсь уже. Заговариваюсь. Немножко пробахаем здесь. Капканчик поставим. Еще один залутаем. Ничего себе, вот это плевок. Офигеть. А, он же на воде прикинул плевок, да? Из-за того, что у него сандали святого на альпаке. 
А чё, как ты это самое, альпака? Кстати, против альпаки сложно драться, нужно будет что-то придумать. Иначе мы не реализуем. Урончик. Ну, аптечку заберем, конечно же. А где ты щиток взял? Чё, ребятки, план капкан? Работаем? А что нам еще делать? В принципе, альпака сейчас куда-то должен пойти, либо, либо, либо налево, либо направо. Он где-то там. Поэтому, наверное, здесь хороший вариант посидеть. Главное не промахнуться с этим навыком. И чтобы еще игра не пролагала. И мы тогда словим этого друга. Смотрим пока что. Просто смотрим. У нас еще есть, кстати, одна бочка. То есть можно такой план еще раз, разочек реализовать будет. Но мне кажется, альпака сбежал вниз. Судя по всему. Нет, он вон бегает на воде. Говорится, гений с надальной святого. Сейчас будет гений наказан. Надеюсь. Надеюсь, не нас накажет. Но в любом случае, мы в бочке сидим. Нам без напрягов. Альпака там всех убивает. Пусть убивает. У нас 5 киллов есть. Не 7, конечно, как я говорил уже про бицуху, что надо набивать, но тоже сойдет. Зона, кстати, видите, у нас с нашей стороны плохо, ну, очень медленно идет. Это значит что? Это значит, к нам скоро альпака придет, и мы его уничтожим. Поэтому такая вот тактика сидеть, она иногда очень выгодная. Особенно, когда вы имеете преимущество по уровню, да? О, зона начала сдвигаться очень быстро. Пока что будем сидеть в кустах. С этого куста выходить не будем. Здесь очень удобно прыгать и ловить вот на углах. На углах воды, на уг... точнее, на углах местности, да, которая вокруг воды. Там они сейчас между собой дерутся, мы можем сейчас ворваться в драку. Врываемся в драку. И ловим альпаку и убиваем его. Почему я хотел ворваться в драку и убить альпаку? Потому что мне не нравится то, что он на воде. Он может создавать очень большие проблемы из-за этого, из-за того, что он на воде. Специально убиваю альпаку, <laughs> потому что мне не нравится. Альпака, наверное, очень завидует то, что... Ну все, давай. Давай, Орел, покажи, на что способен. Ну, ты что, убежишь в зону? Блин, я хотел грустных смайлик нарисовать. Ну, как говорится, Орел занял второе место. Он, в принципе, в этом плане молодец. Но Альпака, то, что играл на сандали Сатова, осуждаем. Хотя Орел тоже на сандали Сатова играл. Надо было двоих убить как-то. Но там без шансов было. Ну что же, третий бой, две победы. Пока что вот так. Вот, кстати, акция у нас на перчатке еще до сих пор подливается. Уже, не знаю, второй или третий день идет. Ладно, погнали в следующий бой. Страна за парк. Четвертый бой. Четвертый бой. Бои очень длинные, как вы заметили. Не сказал бы, что третий бой был сложным. На мой взгляд, он был самым легким. Что мы просто залутались и в конце просто подождали, убили все, всех на изи, даже не потеряв здоровье. Но против Альбаки было немножко сложно. Если бы я с ним встретился, конечно, один в один, я бы его развалил, наверное. Но, опять же, он правильно применял свой активный навык. А значит, мог бы меня тоже уничтожить. Если против нас сейчас, кстати, сильный Альпаки, Альпака будет, то нас вынесут. Зафиромонил я альпаку, сейчас заберем лук. И чё? И чё? И чё, гений? Сейчас будем убивать этого гения, потому что... Потому что он гений. Кстати, это, возможно, прошлая альпака, но это не точно. Так, у нас здесь граната сверху. Нам нужно еще бота слева убить. И... И что? И хамелеона надо задушить, да? По нему, а? Гениальные. Пчелу тоже надо сейчас добить. Ну, слушайте, мне эти гении нравятся. Неплохо они мне забустили, да? Нам бы сейчас, правда, под зону не попасть. И еще одного ботика убить слева. Мне кажется, его кто-то другой убил. Блин, когда же ведут вот такого вот друга? Хотя панда у нас уже есть в игре. Так, ну здесь будет сложно. Здесь будет сложно, надо играть на дистанцию. Но бочки, как говорится, лишними не будут. Поэтому под лутаем. А у меня управление зависло. Видали, что? Само по себе нажимается. Я даже ничего не нажимал. Э, так, нужно бочки убивать. Почему? Потому что там может быть щиточек. И, а щиточек нам пригодится. Бак, скорее всего, сидит где-то здесь. Ой, как не лагает-то, а? Плюс капканы еще нужно доставать. Капканы тоже пригодятся очень жестко. Феромоны сработали, но не очень эффективно. Обидно, что не очень эффективно, но пока что у нас все хорошо. Пока что пингвин не сможет мне ничего сделать. Блин, он мимо капкана пролетел. Не попадая по пингвину, к сожалению. Потеряла две аптечки, если что. Только что. Наверное, случайно закинул лишний урон. Добиваем пингвина резким движением. И что? Мы потеряли две аптечки. Мы получили одну. Проблема. Проблема. У нас сейчас есть хороший вариант подождать. Опять же, есть бочка. Нужно найти противника послабее, чем 20-й пингвин. Да, и пытаться что-то с этим сделать. Возможно, стоит здесь сохраниться, вот, ребятки, побыть. Видите, черепаха, 14 уровень, не самый сильный. Есть вариант его убить сейчас быстренько. И даже не убить, а подождать. Так, ну сейчас мы все красивенько залетели. 
А что вы это самое не хотите умирать? Куда ты стреляешь? Ох уж эта игра. Ох уж эта игра. Блин, как же ему везет? Как же этому акулу везет? Я просто офигеваю. Как же ему везет? Даже с тем, что я вот такие вот выстрелы имбовые в него делаю. Ему все равно диким образом везет. Так, убиваем. Закидываем сразу туда урон. И закидываем дальше урончик. Так, ну нам сейчас главное убить акула. И забрать с него аптечку. Акула умирает. Подо льва. Мы красиво почти... У меня дефибриатор есть, да, повезло. Льва очень жестко прокинули по урону. При этом феромонами не попал. Это большая ошибка. Сейчас нам нужно как-то откидаться от льва. Здесь противника почему-то нету. Не убил. К сожалению, не хватило мощи. Вы знаете, в чем проблема сейчас? Потому что остальные больные животные, которые вы видели их, да? Они были на карте. Они не дрались. Вот это тоже проблема соло боев. Больные животные стоят и ждут и не дерутся. То есть они вот стоят в миллиметре тебя, но не, дер... не дерутся. Но если бы они дрались, это был бы совсем другой замес, и я бы еще больше смог бы реализоваться на них все. Но эти животные не дерутся. Поэтому мы проигрываем, когда могли бы выиграть. Потому что одного бьем, второго бьем, третьего бьем, а по итогу нас все бьют, и остальные стоят. Животные больные. Ну вот, наверное, ребятки, это будет последний раз, когда мы играем, так сказать, соло-бои. Пусть, пусть лучше больные животные в команде будут, и против меня, и за меня, но фиг с ними, да? Мне больше не нравится, когда меня просто душат больные животные, которые просто встают и бездельничают. Хотя они там тоже без... Ну, короче, не знаю. Что там, что тут бездельничают везде. Жабка решил нам умереть. Спасибо тебе большое. Наверное, рейтинг сливает. Братиш, не, не волнуйся. Все будет сделано как надо. Кстати, заметьте, вот у некоторых персонажей 3 с малика, у некоторых 6. Вопрос, в чем прикол? Что это за баги такие? Ну, вот так себя... Не знаю, хотел сказать, ведут разработчики. Но нет, так себя... Так просто сделали они почему-то, по каким-то причинам. Щиточек нам пригодится. Лутаем все. Центр, наверное, пока идти не будем. Мне как же лагает эта игра. Как же она лагает. Бесит. Очень бесит. Я там видел противника слева. Ловим Джейд. На капканчик попробуем сейчас это все развалить. Но она, конечно, будет убегать. Да. Это же гений на Джейд. Он как ему не убежать? Именно так, ребят. Гений на Джейд. Ему нужно убегать. Щиточек мы, кстати, не потеряли по итогам. У, у этого сбили... Немного его преимуществ. Думал, сбежит. Ага. У меня был выбор, либо налево, направо, либо направо. Но я подумал, что налево, направо будет лучше. Причем, заметьте, хамелеон не нанес никакого урона. Гений? Я думаю, да. Там у совы, кстати, феромоны, если что. Блин, вот это сова. И, ну, там еще легендарный лук. Как это будет побеждаться, я не знаю. Но поэтому будем, наверное, тянуть время, чтобы... Ого, игра не слушается. Чтобы подраться с собой в момент, когда она будет в более слабом состоянии. Более слабом это значит будет драться с кем-то другим. Мы здесь сейчас брюсика добьем. Какой шустренький брюсик, а? Какой ты шустренький. Уроном всем промахнулся. Ой, как же он бесит. Как же не бесит эти гении, которым лишь бы попрятаться. Да дерись ты! Прятаться ему нравится. И тут в этот момент сова подходит. Ну, конечно. Конечно же, сова подходит, закидывает кучу урона в меня. Подрался, минус на аптечка с бюсом. Еще и феромона потерял. А что, нельзя... О -о -о -о. Кстати, сова, видите, сколько, сколько урона? Один выстрел дробовика сносит у меня почти все здоровье. Нормально вообще? Балансное? Я когда играл на сове, такого не было. Но сова еще не последний противник. Зоны мы, кстати, тоже вот прорубились. В принципе, две аптечки у меня есть. Можно себе позволить поиграть. Животное на Доне думает, что я его не спалю. Гений больной. Говорится, больные гении, а не больные гении. Не шарят. Вот видишь, типа, просто он не ожидал такого уровня игры от Никса, наверное. Которую я могу себе позволить. Хотя бы какой-нибудь, да? О, животное, лишь бы побегать. Лишь бы побегать. Так, у вороты врубаем. Умри ты уже, надоел. Сова там еще остался. Еще один противник остался. Что сейчас делать, не знаю. Надо с собой драться. Надо ловить его на феромоны. И убивать. 
Чтобы словить на феромоны, нужно будет ждать зону. Сова в последней зоне будет хуже себя... Он хуже реализовываться, хотя там, возможно, лук будет лучше. То есть нужно ждать такую, знаете, предпоследнюю зону, чтобы с совой подраться. Поэтому придется ждать, ребятки. Выбора нет. Сова, видите, держит дистанцию. Держит дистанцию. Я сейчас без дефибриллятора, мне нужно похилиться. Офигеть. С каких пор у совы такой урон? Как вы думаете? Он меня сносил, ну вы видели много раз, дробовиком золотым. Почти с одного выстрела. То есть один выстрел делается, и у меня с Никсасы уходит почти все здоровье золотого дробовика. Это немного ли? С одного удара почти все здоровье убивается. Причем вопрос, чем он меня потом добивал после того, как снес мне здоровье. Очень интересный вопрос, потому что я не заметил, чем он меня добивал. То есть он бахал дробовиком, луком. Гранату вообще вроде бы даже не кидал. То есть смотрелось очень все странно. Но вот так вот, ребят. Скорее всего, это последние соло бои. В принципе, можно играть, но какие-то лаги, которые вроде бы в командных боях отсутствуют, здесь еще присутствуют, и с ними очень тяжело играть. Мне это не нравится. Ну и плюс, как видите, немножко дисбалансно. Когда тебя... Ну, когда ты вроде бы дерешься в четвером, ну, четыре противника остается, вы деретесь, только дерется ты и еще кто-то, да? А все остальные стоят и прячутся. И прячутся, и прячутся. Это этот бред... Прячутся, прячутся. Именно вот не то, чтобы они хотят победить, они просто прячутся, потому что не прячутся. То есть они могли бы подраться, бой бы закончился интереснее, динами... Ну, короче, они просто идут за рейтингом. Им не нужен интересные бои. И, к сожалению, это большая проблема. Да, зубы, то, что игроки идут за рейтингом, чтобы быть себе рейтинг, чтобы получать преимущество. Кстати, ребятки, не забывайте, у нас сброс рейтинга через 4 дня. И, как бы, вместо этого они не играют нормально. Ну, то есть, не получают удовольствие от игры. Им нужен рейтинг. Я вот, видите, да, и удовольствие получаю, и рейтинг пытаюсь набивать. Ну, они так не делают. Хотя у них уровни не хуже моих. Они просто сидят и все. Жаль. Очень жаль. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Вот такой сегодня ник с волшебными лапками. Тащил как мог. Что получилось? Было 1280, стало 1350. В принципе, неплохо, но хотелось бы побольше. В общем, не болейте, не скучайте. И всем пока-пока.